前回までのあらすじ<笑>収穫は何これレイチェルは暗い部屋の中それだ信用できるのは自分たちだけだ怪しすぎますよなんだとお前もクロエもガキのくせに偉そうな口ばかり聞きやがってなんだ一人多いな俺の量で何やってるてめえそんなに知りたいのか姉さんは普通じゃないレイチェルの件に絡んでるはず<笑>ケイトだけじゃない他にもこんなに犠牲者たちがマックス何しに来たのよビクトリアが危ないバッカじゃないのレイチェルこれ見たことあるような場所だけどどこあそこだ今すぐ確かめに行かなきゃ<笑>レイチェルなんで黒い落ち着いて<笑>姉さんと仲いいのは知ってるけどビクトリアの命が危ないの姉さんからのチャットだ証拠は全て消すってよかったまだここにいるいた黒い危ないアクスライフイズストレンジ実況プレイ始めていきたいと思います。いよいよ、いよいよ最終章ですね。いや、クロエが撃たれたのだいぶ、き、きび、きびっちゃねは響いてるわ。どうなんだろうね、こっから。あの部屋なのか。見つけたあの部屋に連れ込まれたんか。ジェファーソン。ジェファーソンの真犯人感がやばいよね、とにかく。高級な機材揃えやがって何してんだよ、ここで。結局最終は殺すってことだもんね、だって。殺すことに美学を感じてるタイプなのかな根っからのサイコパスみたいな感じなのかなタンタンと始まるな。あ、これなんか俺がやんなきゃいけなかったりすんのかスペースをしてみたいなくだりかあ、違うわ。ゆっくり始まんだ。最終章だと。あの部屋だ、やっぱり。うわ。拷問とかすんのかなライフイズストレンジエピソード5。あれ、エピソード5までだったっけエピソード6までかと思ってたけど、ってこともうちょいあんのかなエピソード5までだったっけなうわぁ、えぐいな。こんなんもどうもしようないもんね。巻き戻すってどこまで巻き戻せんだろうな。そんな長くは巻き戻せないんだよね、確か。え、なんかできるんかここ。あ、なんかできるな。誰かいないのお、そんな叫んでいいか。もうこの状況で助けてもらえるわけないだろう。あ、見れるんだ。携帯を。あ、ちょっと待って。携帯見るか。ゆっくり干渉でもするつもりなの。何を干渉するつもりなのこの状況で。ダメだ。何も思い出せない。あ、写真がある。姉さんがケイトに使ったのと同じ薬だ。マジかよ。あれは。私の写真、昨日の夜撮ったんだ。あれさえあれば、切り離せんの<笑>ああ、そうか。えー、ほんとでもダクトテープなのにこれで、なんとかなるかも。ワゴンを引くんだな。あ、待って待って、なんか見れるもの他にもあるな。見える場所にあるのに、届かない。何が見える場所にあるんだ、あれは。ん
まあ、とりあえずワゴン引くんだよな届くかよしで見れるのかこれを見るんだなうわっこんなんどんな趣味なの悪趣味にも程があるだろうダメだ何も思い出せないはあどうすりゃいいのこっから姉さんがケイトに使ったのと同じ薬だえー、どうすりゃいいの何もしようがないじゃん<笑>あ写真にフォーカスできんのかタイムリープはもうしないって決めたけど<笑>こうするしかないここに戻ってどうすんの逆にこれすげえ苦手なんだよなオッケーこの辺だこれはいいな何がいいんだよ変態かよここに戻ったら最悪じゃないこのアングルは君の無さを引き立てる意識が混濁したモデルは自らを飾り立てようとしない素の顔を引き出すことができるんだいやもう天才の写真家でもこんなんじゃダメだろうどういうことなんあや,やばいな,もうな怖いんだけどおじさんいやもうサイコパスかよ、まあ、いい時間ならまだたっぷりあるからね君の作品を初めて見た瞬間特別だと思ったよそうあの自撮り写真さ君の姿は無垢そのものだレイチェルとは違う彼女は余計なものにばかり目を向ける癖があったからね惜しかったよ待って別のアングルも試してみよういやもう淡々とことを進めんな怖えな動くないや動いてないよ別にこれなんかできる僕今そうそれでいいんだネイさんにも見せてやりたかったよネイさんも死んだのだがあいつもまだまだだあ生きてんのね複数の被写体を寄せ集めるだけで一貫性のあるテーマを構築することはできないからねしかし影の使い方は絶妙だそして他にもケウな才能を持ち合わせていた金とかそれは時期に公になるだろうそうそのまなざし素晴らしいよ怖いよ<笑>ただ君の好奇心の強さはいただけないな幸いこの部屋は24時間監視下にあるあそうなんだネイさんの電話から送ったメッセージ一つで簡単に釣れたわけだお友達との探偵ごっこなどにうつつを抜かさず勉強に専念していればよかったものを専念していればこうはならなかったってことクロエそうそう気の毒だが僕ネイさんがしたことは正当防衛だお前姉さんのにどういうこと学校を辞め道を踏み外した一人の女の子のことなど誰も気にしないそういうことが姉さんのせいにしてるってことね今夜君が死ねば多くの人が悲しむ言っただろう才能があると素晴らしい<笑>そうだなアップも何枚か<笑>無邪気かよえ、なんかできんのこっから。動くなと言ってるだろ。台無しにする機会、僕の完璧な構図を。怖えな。もう一本、注射が必要。え、どうにかできるここで。巻き戻せ、巻き戻せ。巻き戻せねえのか。じっとしてなさい。動くともっと痛いよ。やばいだろ。いや、なんとかなる。何をしやがる人の話を聞かないクズがうわすごいなだからこそ僕の授業に隠されたヒントにも気づかないんだよ何隠してたんだよだが努力は認めるそれに今まで見てきた中で
ここ数日の君はまるで人が変わったように勇敢だった<笑>トロではあっただね僕に資格なくいややめろやめろ巻き戻せ巻き戻せ巻き戻せねえよ<笑>でまた元に戻っちゃうのあなんかちょっと変わんのか未来がこれだけでああ、なんか、何か大事なファイルを汚したわけね、今、マックスは。これが変わってくんのひどい。こんなことされてたなんて、最低だよ。で、そこに何のファイルがあるんだ見れんのかなんかあるな。あ、フォルダーもあるし、写真もカメラもなんか位置が変わってんな、全体的に。なんだそっか。カートを蹴った時に割れたんだ何が割れたんだこの写真は何だこの時はちゃんと起きてるこっちで試してみよう後でなとりあえずカメラをこれでなんとかああマジ他のやつを見たかった他のやつを見たかったって他のえこれ戻れねえの他の下りもちょっと試したかったフォルダーとか確認したかったよこれでいいのかもう毎回苦戦するここフォルダーとか見とけよかったなまた見れるかなうわどういうこと予感だコンテストの本当の優勝者は君,君自身何のコンテストやってんだよ一人で意地を張らないで怖いんだ、ね、それは怖いだろう最初は皆あどけない目をして目覚めるんだそして徐々に恐怖に染まっていく先生どうしてこんなことを<笑>どうしていい質問だ僕はただ無垢な心が壊れていく瞬間を捉えたいのさ黒から白へそして灰色へそしてついにはその先,その先世間ずれしたプロのモデルではダメなんだブラックウェルのキャンパスで稀に見つかる希望の光をまとった生徒彼女たちだけが僕の被写体となる栄光特権に預かれるのさ先生は普通じゃない罪を償ってもらうからなんでニヤッとしたんだ僕はいたって正常さだからこそここまで来れたんだ君のお友達についてももういいだろうあの手のエセパンク女はシアトルで見飽きていてねおお地獄に落ちろだわ地獄に落ちろ絶対許さないから僕はケイトほど純真じゃなくてね地獄なんて信じないそれに世界はアーティストが作るああいいこと言うなでもああ彼女は傑作になれたのケイトは苦しさを乗り越えた。いやもう余分なことは言わない、もう。黙って。声を聞くと虫ずが走る。君が最後に聞く声だ。堪能する,堪能する必要はねえんだよ。最後じゃねえからな。<笑>気に触ったから。だいぶな。顔色が変わったね。実に美しいよ。絶対に、このままでは済まさないから。幸い君が校長に証言してくれたおかげで。諸悪の根源はネイさんなるほどねそういうことか感謝しないとねしかしネイさんが親に隠れて何をしていたか町中に知れ渡ればプレスコット家もおしまいだなめっちゃ俺の選択肢が関わってきれてんだ人を利用するなんて人を利用するなんて操作したと言ってほしいね彼は実に扱いやすい操り人形だなるほど僕はネイさんの父親代わりだったのさ教師と生徒の間にはしばしばそういう信頼が育まれるそんな授業みたいなことはいいわ今は本当に心温まる関係だったよ姉さんにも計画を全部話したのバカを言っちゃいけない彼の耳には必要最低限の情報しか入れていないよプレスコット家の金さえ引き出せればよかったんだこの暗室も被写体に使う薬が手に入ったのも全てそのおかげさ被写体じゃなくて犠牲者でしょレイチェルもああレイチェル・アンバーは
あれはまさしく悲劇だった未熟なネイさんが投与する薬のああそうなのじゃあ殺す気はなかったってことなのかどうしてレイチェルをだなまずはどうしてレイチェルを話せば長くなるが彼女は特別だったカメレオンのように実に多様な顔を見せる被写体だった僕と彼女は心が通じ合ってこいつあれなんだな人として見ねえんだな人を被写体かどうかだけなんだ自ら進んでモデルになったとでも心が通じてたのはフランクよレイチェルと心が通じてたのはフランクでしょあれはほんの気まぐれだレイチェルとフランクはとっくに切れていたよ知らなかったのは男の方だけさまあいいそれにレイチェルはもういないどうせ LA に行っても埋もれていたよむしろ感謝してもらいたいねよくもそんなこと君だって友達がネイさんを殴り倒すのを止めなかったどうよう見てたのかよ一緒にしないでネイさんのことなんてどうでもいいくせにうるさい黙れあのクソガキはなレイチェルにのぼせやがって生意気にも僕の真似事をしようとしたんだ身の程知らずかわかんねえわ感覚が地下に埋まっている。死んでんのかよ、姉さん。レイチェルの一件で彼を飼い続けるのは危険だと判断した。死体は警察にも見つけられやっぱり姉さん死んでんのかよ。君たちアマチュアとは別次元の存在なんだ本当だな。何言ってるのそこら中に証拠を残して。全部姉さんのせいにできるとでも思ってるわけ。私がどうなっても、先生は絶対地獄に落ちる。クロエとレイチェルと他の犠牲者たちが許さないからまったくよくしゃべるだが君は自ら進んで首を突っ込んだおかげで今ここにいるんだよ確かに、ね、それにモデルとしての役割を果たしてくれたら君の痕跡は完全に消させてもらうさどうやってあなんかできんの写真をプリントしてみようかしてこいよ君のインスタントカメラならこんなことせずともすぐに作品を確認できるのにねなんでこんな時に音楽流したのお前もうやばいだろ何すりゃいい何すりゃいいのここで見る日記には私の写真がたくさんあるなんとか取り戻さなきゃ取り戻せんだなあっ巻き戻せってことねとりあえず巻き戻すかなんか言え,言えるってことはここで君のインスタントカメラなら話待って話を聞いてジェファソン先生君と無駄話をしている暇はない感覚が鈍る前に出来上がった写真をチェックしないときっと僕のキャリア史上最高の作品だえー、どうしよう私にも見せてください私の日記にかなんか引いてあるってことはこれなんだろうなでも私にも見せてくださいって言うか私にも、私にも見せてください。この状況でそんなことを頼んだモデルが<笑>そりゃそうだよな、怖いもんな、普通。最後に目にするのが、僕の目を通して捉えられた自分の姿というのも悪くないだろうね。いや、むしろ完璧。完璧なのがお前の構図通りになっちまった、逆に。あ、ここ変わんねえんだ。あ日記には私の関係ねえんだ、まあ、私がどうなるのかとかも普通に聞いときたいけど多分意味ねえんだと思うんだよまあ意味ねえんだよ絶対にまあやってみるか一応私私はどうなるんですか僕の写真の中でのだろうなつまり殺されるってことな君がこの世にいた証拠なんてそれ以外は人かけらも怖すぎるわオッケー理解したまあ一応全部の選択肢やっとくかここから出してくださいここから出してください私先生を助けてあげるそんなわけないだろううるさい命がいすいませんくそなんて見苦しい今は最後のひとときを堪能しようこのセッションもやがては君の死をもって終わるのなるほどねこれで自分の天末が分かったわけね。十分だ。やっぱこいつ何言っても無駄なんだな。日記を見せてもらおう。
。私の日記を返してまず。あの、私の日記。大丈夫。誰にも読ませないよ。そう。女子学生の日記ほど純真無垢なものはない。ああ、これは、僕の授業中に取った自動。そこまで戻れんの実にもったいないよ。見てごらん。君ならもっといい写真が撮れたはずだよかったありがてえ助かったぞジェファーソンこれのおかげでなんとかなるー助かったぜここまで戻んのかよここまで戻って一体どうすりゃいいの今まで全部やってきたクロエを助けるとかを全部やんな、やんないってことなのかなシュタインズゲートみたいに今まで自分がやってきたことをさ、塗り替えていくのか。よし、戻るぞ。誰かを暗い部屋に座らせれば、絶望のシーンの出来上がりだ。わ、そんなこと言ってたのかよ。ちょうど今、マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセリフを撮ったぞ。めちゃくちゃな一週間の始まりにすげえ能力だな本当に無敵だな傷つけさせない広く普及し現在に至る君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだでも行けない場所もあるんだやっぱりちゃんとどうすりゃいいんだここでここでジェファーソンぶっ殺しとくってことか捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきたマックスついでだから君に聞こう世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は捕らえるなんて悪趣味ね人間を捕らえるなんて言い方悪趣味だと思います何か嫌なことでもあったのかなもう一度チャンスをあげようわかりましたよダゲレオタイプでしょくだらないビクトリアもちょっとどうしたみたいな雰囲気になってんのかうん話を進めようダゲレオタイプは銀板写真とも呼ばれているめちゃくちゃ睨んでるわ鮮明に映し出すことができる技法だ予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞどうなんだこっから日常ヒーローコンテストの期限が迫ったあんな未来は嫌だ学校の代表としてサンフランシスコにまずはジェファソンがすぐに捕まるようにどうやって早く出すよテイラー君もまだ期待してるぞマックスも言い訳は通用しないどうせ最低どうするどうするデビッドにジェファソンと暗室のことを言うああデイビッドねオーケー信じてくれる私のこと一応携帯見るかデイビッドの番号さえあればジェファソンはすぐに検索いやでもワンチャンデイビッドが日記書いててよかった本当になワンチャンデイビッドが組んでたりしまないかいまだ写真を好きでいられるかないられるかなまさか私の自撮りが時空を曲げる本当になブリントがたくさんあったはずデイビッドの番号書いてないかなデイビッドなんとかしてくれもうやっぱお前しかいねえんだ学校のパンフレットデイビッドの番号が記載されてるはず本当。目次とかいろいろ書いてあるわけなオーケー<笑>ジェファーソンマーク・ジェファーソンって書いてあるんだ一応読んどくか1990年代ファッションフォトグラフィー界を折巻したジェファーソン氏の目標はそのビジョンを広め後続のインスピレーションとなることでしたジェファーソン氏は2000年代後半から全国各地の学校の教団に立つようになり、現在はブラックウェルアカデミーに常勤講師として在籍しています。ジェファーソン氏の芸術及び写真の授業は校内屈指の人気を誇っています。彼の教え子たちもまたい、いつかそのビジョンを広め多くのインスピレーションの源となっていくでしょう。なるほどね。本当に優秀な人ではあるんだな。よし、デイビッド55、あ、違った。555-630-8243, OK。これ他のやつに電話したらどうなんだろうな。デイビッドに警告する。デイビッド、今回だけは切れてくれるから期待してるよ。早くあいつを捕まえて。なるほどね
。彼はイカれて危険です。どうか止めてください。頼む、本当に頼むぞ、デイビッド。何が日常ヒーローコンテストよ。これ戻るんだよな。シスコになんか行かせない。こんなやつ、刑務所でも贅沢なくらいだよ。一発ぶん殴っとくか。ここは過去の中の過去。私の力、これ以上持つのかな。過去の中の過去、なるほどね。なんかできたりすんの、こっから。ビクトリア、友達になれたかもね。携帯の電源が切れて暇。私の分際でも見せつけますか。どうして質問に答えなかったのダメ人間だから。マーク・ジェファーソンは最高。みんなが彼に憧れてる。でも彼はマックス・コールドフィ,コールフィールドだっけにしか興味ない。彼女を嫌ったところで相手にされない。嫉妬したら負けよ。ビクトリア、しっかりしなさい。ああ、こういうことで、なるほどね。だからマックスも、なんだっけ、ケイトも、ジェファソンがもしかしたら、ジェファソンがちょっと気にかけたりするから、いじめてたんだ。で、なんだっけ。アリッサはいじめられないよねみたいな話は、アリッサは全然大丈夫かとか思ったからなんだ。で、ビクトリアは可愛い子なんだね、本当は。使う高級品を持ってるからって。自分を特別だと思わないで。<笑>いやまあまあまあ。本当にな,なこの世界線ではな。ケイト大丈夫かも頭抱えてでも慰めてやろうぜ。ケイト、うん、マックス、ケイト。懐かしいな。聞いて。未来は安泰だ。その何があってもケイトは一人じゃないって伝えたくて、私はいつだって味方だよ。私だけじゃない。他にもたくさんの人があなたを大切に思って急に言われたらビビるわな。忘れないでね。マックス、今週初めて明るい光が見えた気がする。私、何にも言わなくていいお前そこにいて笑ってるだけでいいよ。ただ、ハグすればいいんじゃないかな。ありがとう。マックスがいてくれれば安心だよ。それならよかったよ。え、まだなんかできんの？レイチェル、ごめんね。ごめんな本当に。もうこの今の私の力だけじゃレイチェルを助けることはできないんだよ。もう誰にもいじめさせないから。ケイトね。ケイトへあの動画最高だったよ。クソ野郎どうもが。さてどうしてやろうかなジェファーソン。ビクトリア見とくか。ビクトリア、そんなやつの隣に立たないで。写真を渡しとくか一応渡したるか。おい。先生、話があります。えー、っと。と割り込まないでくれる。大した用事もないくせに。後にしてい。イケイケだな。なんですって。まあ、マックスどうした。ビクトリア、自分は匿名の隠れ身のを着て。人の動画をネット上にばらまくなんて卑怯だよ。ほんの悪ふざけのつもりでも、それが人の人生を壊すこともあるの。そんなことして楽しい？自分が何をしてるか、いけいけちゃんと考えてみなよ。何？私はそんな自分に自信がないから、どれだけ才能があっても満足できない。周りの人を引きずり下ろさないと気が済まないんでしょう。あなた。何様のつもり？先生、何とか言ってください。僕に振られても困ったな。<笑>いい先生っぽいのにな、本当に上辺は。もう行きますね。行けよ。どうしたら？どうせお前とは友達になれてねえんだ。まさに正論だったが、一体どうしたんだ？これ、日常ヒーローコンテストの課題です。ああ、えっと。<笑>課題出してありがとうって言われるのかよ。先生のためじゃないんで。ああ、うん。評価はまた改めてするが、提出してくれて嬉しいよ。この学校にとってもいいことだからね。恐怖を克服して作品を世に出すことがアーティストとしての大事。いいこと言ってんのにな。大事なのは無垢であること。その言葉も思わねえよ。思いません。ああ。<笑>ジェファーソンがちょっとかわいそうだわ。金曜日には先生と一緒にサンフランシスコに行けるかもしれないな。そんなうまくいきませんよ。謙遜しなくていい。何が謙遜じゃねえよ。お前がもうこの学校にいないかもしれないって話だわ。
。本当にマックスのこと気に入ってんだな、ジェファーソンは。この未来はどうなったんだクロエはどうなったんだあ、ここは変わってねえんだ。この未来は変わってねえな。これ変わるじゃん、これじゃあ。やっぱクロエを助けられなかった未来がさ、生まれてしまうじゃん、こんな。えあ乗り込んでくれたのか。だから、ジェファーソンはもういねえんだ。ジェファーソン。ネイさんも捕まってんじゃん。ケイト飛び降りる未来はどうなったのえケイト死んだってことじゃないよな。レイチェルが見つかったってことね。だから、ケイトがああいう風にならなくて済む未来になったってことな。マックス、マジかよ。<笑>お前優勝したんかよ。まあ、確かにいい写真ですが。クロエが死んだ未来はどうなんのあー、幸せな未来か。なん、わ、めちゃくちゃいい写真じゃねえか。クロエかっけえな。こんな写真はもう二度と見たくないな。あ、サンフランシスコに行くわけね。単身で。ウェルズ校長と二人っきりで行くみたいな感じこっからか